La banda de pop rock Taxi nos presentó su nuevo disco aquí y ahora, un trío que procede de una escisión del grupo Melón Diesel y que desde su creación en el año 2005 ha apostado por seguir componiendo en español, conservando un estilo similar a su anterior grupo. Hola, somos Taxi y mandamos un saludo a Hoy en Escena Música. También pop rock de un joven grupo que antes de subir al escenario del Juan Bravo, además estuvo con hoy en escena música. Allí desataron su guerra personal contra la alienación y la falta de cordura, proponiendo una forma de ver la vida basada en el optimismo. Son preciados. Más música de jazz, flamenco, folk e incluso balcánica, la que se concentra hasta abril alrededor de la estufa de las escuelas viejas de la localidad vallisoletana de Arrabal de Portillo y otro festival para que los nuevos talentos también tengan su oportunidad, Fonorama. Hola. ¿Qué tal os va? Si salisteis de fiesta ayer, pues nada, tranquilito en el sofá. Si tienes pensado pegarte un homenaje hoy, vamos a animarte con media hora musical. Y para empezar, vamos a repasar los conciertos a los que acudimos la pasada semana. Fueron los de Taxi y Preciados, uno clásico, y otros de la nueva hornada de bandas que ya despuntan en el panorama musical. Con ellos charlamos y nos dimos cuenta que lo que tienen en común es sus ganas de directos y su pasión por la música. En la sala Porta Caeli de Valladolid se colgó el cartel de No hay entradas y los responsables, taxi. Más bien treintañeros el público que disfrutó de buenas composiciones de pop rock, alejadas de las puramente comerciales. Siete años de trayectoria avalan a este grupo que comenzó como Melón Diesel y que renació musicalmente para volver a hacerse un hueco en el mercado. Piensas de que como ya ha tenido apoyo de discográfica y de tal, ¿no? y tiene un montón de contacto, te crees que va a ser más fácil, pero la verdad que no fue así. Eh, para decirte la verdad, nuestra editorial sí que nos apoyó desde el principio, con los comienzos de Taxi, ¿no? ...y sí que nos ayudaron ahí intentando de, de mantener esas puertas abiertas y tal... ...pero la verdad que no, que no fue fácil, vamos". Les son indiferentes las críticas, excepto cuando vienen de una academia... ...ya que están nominados al Grammy Latino al mejor álbum pop dúo o grupo. De la nominación a los Grammys nos ha venido de, de lujo, ¿no? Es un sueño, ¿no? Poder ser nominado a un Grammy, ¿no? Es lo más, ¿no? Su último trabajo, aquí y ahora, ha sido producido por Jesús Gómez, un valor seguro para seguir avanzando y mejorando musicalmente. El sonido, ¿no? más, llegar más a donde nosotros escuchamos Taxi en nuestra cabeza, ¿no? que cada uno la escucha diferente también, ¿no? y es, es un poco el camino ¿sabe? hacia eso. ¿no? Aunque me pidas perdón, jamás me fui y ahí te quedas, perdida en la calle, contracorriente o oh, niña del sur, fueron algunas de las canciones que nos ofrecieron y es que hay alguna que no puede faltar entre su repertorio. Está claro que, que el clásico, como por ejemplo el Quiero un camino, ¿no? Pero igual de este disco también el Perdido en la calle, ¿no? No sé si es, supongo que será también por, por la cantidad de, de veces que suena al día en todas las radios. Pero la verdad que últimamente se corría bastante eso también. Un directo que con algunos de estos temas convirtieron la sala en un karaoke multitudinario. Que tengáis suerte en los Grammy.
Son jóvenes, aunque como decía el anuncio, de sobra preparados. Y es que estos cuatro madrileños llevan mucho tiempo tocando en la calle, en concreto en la de Preciados, de la que adoptaron el nombre. Nosotros creemos que en la calle Preciados es donde se descubre la verdadera esencia de la música, que es el, el tocar donde sea, para quien sea, el, el, es la, la forma más visceral de tocar. Y, y eso es lo que más te curte, porque de pronto te ves en un escenario con gente a la que no has visto nunca, como en la calle, pero con mejor sonido, con más presupuesto, con más medios, y dices, joe, ahora valoro más todo lo que tengo. Los han definido como unos Led Zeppelin pasados de vuelta o los jóvenes Queen. Algo que no les molesta en absoluto, ya que su música es el resultado de los ritmos que han bebido durante su infancia. Hacemos pop rock, queremos que sea más rock, más rock que pop, pero es pop rock. Y nuestras influencias tratan de ser antiguas, de, porque es lo que es la música que hemos escuchado, de, basándonos en los Beatles, en Queen, en grupos de los 70. Ese es el sonido que queremos sacar del grupo. Quiero que me ciegue el sol, quiero ser un corazón que lata con más fuerza. Acaban de sacar al mercado su primer disco homónimo y ya saben lo que es paladear el éxito. Su primer sencillo, Otra oportunidad, fue el tema elegido como sintonía de la Vuelta Ciclista a España 2010. Es una gran puerta para, para un montón de sueños que hemos tenido desde que éramos chiquititos y es algo que un montón de grupos que, que conocemos, un montón de grupos que están tocando muchísimo y en todos los lados, de en todos, en todos los rincones de España, pues tú fíjate, es una puerta para, para empezar a trabajar de, y a vivir de, de la música, que es lo que queremos y lo que, y lo que trabajamos duro todos los días. Han ofrecido numerosos conciertos y tienen claro cuál sería su futuro ideal en el mundo de la música. Como deseo que sea el futuro de la música, pues que haya muchos grupos de calidad, que se valore la calidad sobre todo antes que pues, una imagen o un producto y que sobre todo la gente lo reconozca y ya que lo reconoce, pues que consuma música, que vaya a conciertos, etc. Simplemente que se valore lo bien hecho. Grabar en estudio es una tarea que les agrada, aunque reconocen que el contacto en el directo con el público es donde mejor se sienten. El estudio nos gusta, pero tampoco tenemos tanta experiencia como en el directo. Es quizá un, una buena escuela la del estudio, sobre todo para músicos que, que llevamos años tocando, pues que están empezando a, a moverse en el mundo musical, pero donde mejor nos sentimos es en el directo. Quizá por el contacto con el público, quizá porque está más vivo. Un nuevo grupo pop rock que irrumpe en el escenario musical con fuerza y que congregó en el Teatro Juan Bravo en Segovia a un público eminentemente joven. baden -Ba, eh, Grito de Harpo, LDM y Mess of Scars son los grupos de Castilla y León que el sello discográfico Plug Music está lanzando profesionalmente a la industria musical, ofreciendo conciertos, posicionando sus discos en tiendas y cumpliendo el sueño de cualquier grupo, el de poder dedicarse a lo que realmente les gusta vivir de la música. Puede que algunos de los grupos que participan en la nueva edición de Fonorama corran también la misma suerte. De todo ello os hablamos. Hace casi un año que nació en Castilla y León un nuevo sello discográfico llamado Plag Music y creado con un objetivo, dar salida musical a grupos de Castilla y León. Nuevos valores de la música de nuestra comunidad que tenían dificultades para darse a conocer en el tejido empresarial musical. Para ello, cuentan con productores de renombre como el exdirector general de Universal Music Spain, José Luis de la Peña, y Manuel Colmenero.
que hacía los veteranos almantinos baden ba y a nuevos grupos captados en la primera edición de Mezcal celebrada en la ciudad del Tormes, como son la formación de Mes of Scares, de Valladolid, LDM y los ganadores de la primera edición de Mezcal, El Grito de Jarpo. Durante algunos meses hemos estado charlando y escuchando a los nuevos candidatos a formar parte de este sello mediante su participación en la segunda edición de Mezcal, además de ir adelantando los más valorados y ganadores de la meta volante. Seguimos pendientes de las fechas en las que se desarrollarán las semifinales y final anunciadas en esta ocasión en la ciudad de Valladolid. Las noches son más largas desde aquella última vez. La luna que parece una bombilla en el tejado, puso a Halloween en llamas una noche de verano. Y pasas lista y no me encuentro. Ya está en marcha un año más Fonorama, el concurso musical de estilo libre destinado a los nuevos talentos de la comunidad, organizado por los alumnos de la Escuela Superior de Imagen y Sonido Aceimar en Valladolid. Fonorama es un concurso, es un concurso de bandas de música que se celebra en la Escuela Aceimar, en el kilómetro 4 del Camino Viejo Simanca. Esta es la quinta edición y bueno, con ello conseguimos que un poquito las, las bandas de Castilla y León se den, se den un poquito la fama. Y nosotros, los, los estudiantes de la escuela, intentemos mejorar cada día con cada, con cada concierto. Aquí lo que hacemos, colaboramos todos en todo, más o menos. Aunque cada uno se especialice en lo suyo, pero cada uno colaboramos en muchas cosas. Y aprendemos unos de otros. El fin de este evento es dar una oportunidad a grupos de Castilla y León, ofreciendo los medios técnicos para un concierto con el que conseguir el reconocimiento del público. Más que nada, este tipo de cosas yo creo que está muy, pero que muy bien y que se fomenten este tipo de cosas de cultura musical en los jóvenes, que hoy en día, no sé, es lo que además nos llena un poco, por así decirlo. Y, y el hecho de, bueno, que se celebre aquí con toda esta gente que además puede aprovechar la oportunidad para, para examinarse, para como pruebas, etc., me parece muy, muy bien. Los ganadores obtendrán la grabación de una maqueta, un concierto en una sala de Valladolid, un videoclip y un book fotográfico realizado todo por los alumnos de la escuela, lo que supondrá una buena ayuda para la banda afortunada. Para nosotros nos supondría de, no sé, una forma de, de reconocer el, el trabajo que hemos estado haciendo en el, en el local de ensayo. Por lo menos sería un reconocimiento y, y nos, nos vendría bien un paso adelante, desde luego, por la maquetilla. Y... Eso es una ayuda porque últimamente grabar en cualquier sitio está bastante caro, por así decirlo. Y hombre, es una oportunidad para darte a conocer más o menos, ¿no? Con un vídeo y una maqueta, pues ya puedes ir haciendo algo. Todas las actuaciones tendrán lugar a las 6 de la tarde en la sede de la escuela Ceimar hasta el 3 de marzo, día de la final. Un pequeño pueblo de Valladolid, Arrabal de Portillo, será el escenario de muy diversas agrupaciones musicales en los conciertos de la estufa. Variedad musical y un buen cartel hacen que año tras año sean muchos los que acudan a esta localidad para disfrutar de sus directos. Pequeños y grandes conciertos como el Valladolid Latino, al que si penséis acudir, comentaros que el martes se ponen a la venta las entradas. Estaba 
Está en marcha la edición número 13 de uno de los ciclos de música ya clásicos. Se trata de los conciertos de la estufa, que tienen lugar todos los viernes en la vallisoletana localidad de Arrabal de Portillo. El ciclo son una serie de conciertos que empezaron hace 13 años, eh, con la intención de, de cubrir un hueco cultural que había en este pueblo, imagino que en todos los pueblos, sobre todo en invierno, esas noches de invierno tan frías, tal, y nosotros éramos una serie de amigos aficionados a la música, teníamos una asociación además, y decidimos pues, hacer un, unos conciertos en directo de pequeño formato, a nosotros nos gustaba mucho la música en directo, y entre amigos, conocidos músicos, eh, fue creciendo eh, el ciclo, luego año, con, año tras año, y bueno, eh, se ha convertido en, creo que en un ciclo estable, un festival de invierno con cierta categoría dentro eh, del mundo musical de Valladolid y ya de fuera. El ciclo cuenta con una gran variedad musical, intentando dar cabida a diferentes estilos que agraden al diverso público. público es muy variado, tanto en edad como en el tipo de público, pues, pues cada uno tiene sus gustos y ya casi desde el principio comprobamos que lo mejor era hacer un ciclo muy variado, picando en todos los tipos de música. Este año por ejemplo hay dos conciertos de jazz, dos de folk, uno de flamenco, uno de música clásica, un, uno de humor, sí, de todo, muy variado. Con el paso de los años fue incrementándose su popularidad, por lo que tuvieron que ampliar la capacidad de la sala de 80 a 150 personas. Parte del éxito reside en que no son conciertos convencionales, no se trata de ir, sentarse y escuchar, sino que a mitad del espectáculo, por norma general, se realiza un pequeño descanso que ya es tradición para interactuar con los artistas. El tema del descanso que en un principio era una forma de, de enganchar a, al público, dándoles algo más que el concierto, pues se ha convertido en algo fundamental. Eh, ese descanso pues sirve para ir comentando el concierto, los, los, los grupos, los músicos normalmente no utilizan el camerino, en el descanso se toman un vino con el público, hablan de, de lo que va haciendo el concierto. Es un ambiente peculiar y un poquito distinto a lo que puede ser un concierto en un bar, o un concierto en un teatro. Es algo entre medias. ¡Por culpa! El ciego de Jericó le cortaste el rollo y le hiciste evidente. A Madalena también, aunque a ella le hiciste decente. Este ciclo llamado así por la estufa que se encuentra en medio de la sala cuenta ya con numerosos seguidores que se hacen llamar estuferos. ¿Qué será? Yo tengo un culo agua, yo tengo un culo agua, pero no podéis pasar por él. Ah, tú y tú, sí, tú. A ver, quiero cantar y lo baila, a ver. Ocho horas de música en directo os esperan el 28 de mayo en el Estadio José Zorrilla de Valladolid con el Valladolid Latino. Los responsables de que no paremos de cantar, Dani Martín, El Pescao, Julieta Venegas, Maldita Nerea, Melendi, Miguel Ríos y el trío Alex Ubago, Jorge Villamizar y Lena Burke. Aún queda por conocer quién será el grupo país soletano que abra esta nueva edición. ¿Os apetece? Pues las entradas estarán a la venta en ticketfield.com o en el corte inglés a partir de las 0 horas del día 1 de febrero. Cerrada, es la encrucijada. 
este año más baratito. La entrada al precio único de 27 euros y una entrada oro que incluye el acceso al recinto por una puerta exclusiva, disfrutar del concierto desde el front stage, asistir a las pruebas de sonido y un pack de merchandising oficial. Si os apuntáis, nos vemos en el latino. Lo juro por el aire que está a tu lado y no ves por el millón de sonrisas que haces brotar de mi sed. Juan Perro es el pseudónimo que estrenó en 1993 Santiago Serón para presentar su carrera en solitario, tras su exitosa trayectoria en Radio Futura. Y este es su quinto trabajo, que en propias palabras del artista, promete ser inolvidable. Ahora los responsables de TAF enmiendan su grave error y 30 años después los coleccionistas de Robert Nesta podrán desquitarse con este artefacto totalmente remasterizado y con los dos últimos temas del repertorio añadidos, Work y Get Up Stand Up. Estos dos tracks añadidos desmienten que el último tema que Marley tocó en un escenario fuese Is This Love. Como curiosidad decir que el concierto original fue grabado en una cinta por el técnico de sonido de Bow, Dennis Thompson, y que la foto de la portada es del tour europeo Uprising Tour, no de su actuación en los Estados Unidos. El hombre que olvida su nombre es el cuarto trabajo de La sonrisa de Julia, un álbum ambicioso con la misma esencia, pero con tintes distintos. En cuanto a la temática de las nuevas canciones, el nuevo álbum se aproxima a las relaciones sentimentales, pero lo hace a través de interesantes enfoques. Desde la búsqueda de respuestas en Ábreme, Puedo o Loco, hasta las consideraciones sobre el paso del tiempo en Extraños. Otras canciones analizan los ingratos días que vivimos, como Mundo al revés, o alzan la voz contra el consumismo y la opresión urbana, como en El hombre que olvidó su nombre. Primer álbum del grupo para Warner Music, que se embarca en la carrera de este grupo que quizá tuvo su mayor fallo en haber elegido ese nombre, por lo general asociado a otros géneros musicales. Ya estuvieron con hoy en escena música hace unos meses y dejaron el pabellón muy alto. Como conmemoración de sus 10 años como banda, el grupo de punk rock americano Good Charlotte lanza el día 1 de febrero un nuevo disco con un nombre originalísimo, Gratis Hits, en el que se recogen todos los singles que han editado desde su nacimiento a principios de los 90 hasta ahora. La explicación es la siguiente, los Charlottes han firmado por Capitol para su próximo disco de estudio y Sony Music decide rescatar lo mejor de sus cuatro álbumes antes de su marcha. Una buena selección, por cierto. Música, más alma, más sexo, es un disco en español, es un disco en inglés, es un disco internacional. Por lo menos eso es lo que ha comentado Ricky Martin sobre su nuevo álbum que saldrá a la venta el próximo día 1 de febrero. Como primer single hemos podido escuchar en las radios durante las últimas semanas Lo mejor de mi vida eres tú, a dúo con Natalia Jiménez y también su versión en inglés. Bajo la producción de The Small Child, Música, más alma, más sexo, incluye otras importantes colaboraciones, entre ellas el dúo puertorriqueño We y Yendel y la cantante brasileira Claudia Leitel. Un paso adelante del reencontrado Ricky Martin. Muchos lo esperan y con muchas ganas. Ya en el vuelve a estar de actualidad, esta vez de la mano del escritor Javier Cosme en Concejo, con No es solo rock and roll, libro que recorre el paso de los rolling por España. Javier Cosme narra la historia de un Mick Jagger excéntrico, creativo, con aires de gamberro, que se muestra ante el público como un triunfador de clase media. En el libro están reunidas frases célebres del cantante, como aquella que quedó plasmada en la canción Memo from Turner, que decía, vamos caballeros, vuestro amor es todo lo que ansío, estaréis todavía en el circo cuando yo esté riendo, riendo en mi tumba donde Jagger explicaba en la década de los 60 su estrategia para mantenerse en el negocio de la música. La publicación contiene además apéndices con las portadas y canciones de todos los singles y LPs de Rolling Stones publicados en España, así como los conciertos que han dado en nuestro país.
Nos vamos, pero queda algo que comentaros. Por supuesto, los conciertos más relevantes previstos para la semana que viene en Castilla y León. Nosotros acudiremos, no a todos, pero sí a buena parte para mostraroslos el sábado que viene. Así que a lo mejor nos encontramos en alguno. Con su música os dejamos, porque recordad que la vida sin música no tendría sentido. Hasta entonces, ¡mua! besos, nos vemos. Cuando estoy contigo, a las horas se me hacen un segundo. Cógeme de la manita, primo, y te va mal mundo porque esta noche yo seré uno. Se nos queda muy pequeña la ciudad, para la otra fe. Yo te yo miro tu boquita y me pongo de bebé. Y si aparezco en un piquito de la luna, no me voy a sorprender porque si me besas. Y yo ya no me siento lo que es. Y es que son cuatro días para este Tell me why must I live in here? Will I die in here?